تاریخ کا مطالعہ کرے اگر کوئی کہیں زلیل ہوتا ہے تو پلٹ کر یہ پوچھے کہ کل وہ لوگ جو تین سو تیرہ جاتے تھے ہزاروں کو مٹی میں رگڑ کر آتے تھے کل وہ لوگ جو بہتر اکیلے کھڑے ہوتے تھے تو بائیس ہزار کے لشکر جرنار سے یہی آواز آتی تھی کہ علی ازگر کی مٹھیاں کبھی بند ہوتی تھی کبھی کھلتی تھی شائر کہتا ہے کھلتی تھی بند ہوتی تھی ازخر کی مٹھیاں چھے ماہ کے علی کو بھی تلوار چاہیے چھے ماہ کے علی کو بھی تلوار چاہیے خدا کی عزت کی قسم مصطفیٰ کا وہ خان وعدہ تھا جس نے کل ثابت کیا تھا کہ اگر تم پرہیزگار ہو کسی کی ماں نے ایسا نہیں جنا جو مسلمانوں پر ہاتھ اٹھا لے مگر افسوس ہوتا ہے شائر اقبال نے کہا تھا نہ سملو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں آج ہماری داستان پلٹ کر رکھ دی گئی دلی کے لال قلعہ کے وارث ہم ہیں ہم نے تاج محل بنا کر دیا ہم نے دنیا کو قطب مینار بنا کر دیا مگر آج جھوپڑ پٹی میں رہنے والا مسلمان نمازوں کو چھوڑ کر کہتا ہے مولا ہمیں شاہ جہاں کیوں نہیں بناتا پلٹ کر پوچھ شاہ جہاں سے کہ تیری زندگی بتا خدا کی قسم ہندوستان کا شہنشاہ جب اس نے دلی کی جامع مسجد کی بنیاد رکھنے کی بات کی تھی تو اس وقت شرط رکھی گئی تھی کہ اس جامع مسجد کی بنیاد کا پتھر وہی رکھے گا جس نے کبھی تحجد کی نماز نہ چھوڑی ہو کائنات کا علامت الدہر بھی موجود تھا وقت کے بڑے سے بڑے مکتی بھی موجود تھے نہ جانے کون کون سے فتوہ باز موجود تھے مگر مصطفیٰ پاک علیہ السلام نے جسے وقار دیا تھا جسے ہند کی سلطانی دی تھی شاہ جہاں روتا ہوا آگے آیا اور کہا دیکھو سنگ بنیاد میں رکھوں گا لوگوں نے کہا اندوستان کے شہنشاہ یہاں شرط اسلام کی لگی ہے یہاں قانون مصطفیٰ پاک علیہ السلام کے پیش نظر شرط رکھی گئی ہے یہاں حاکم نہیں یہاں حکومت ہی نہیں چلے گی یہاں پرہزگاری چلے گی تو ہندوستان کے اس عظیم الشان شہنشاہ نے روتے ہوئے کہا تھا لوگوں اس گنہگار کی کبھی تحجد کی نماز قضا نہیں ہوئی ہے اگر تم یہ شرط نہ لگاتے تو یہ راز میں اپنی سینے میں اپنی قبر تک لے کر جاتا مگر تم نے شرط لگا دی ہے اور کوئی دوسرا تحجد گزار آ نہیں رہا ہے اس لیے مجھے روتے ہوئے آگے بڑھنا پڑ رہا ہے آج ایک گھٹکے کی گمتی چلانے والا وہ کہتا ہے حضرت میرے پاس پجر پڑھنے کا وقت نہیں ہے رات کو میری میں اگر جھوٹ نہ بولوں تو میرا بھی بزنس نہیں چلتا ہے میں اگر جھوٹ نہ بولوں تو لوگ مجھ سے جڑتے نہیں ہیں انتہائی جھوٹی بات ہے ہاں جھوٹ بولو جھوٹ بول بول کر کیا حاصل کیا یہی حاصل کیا کہ وہ وقار جو ہمارے ہمارے بزرگوں نے ہمیں دیا تھا آج سروے کے مطابق پوری ہندوستان کی سرزمین پر سب سے زیادہ پریٹکوں سے اگر کوئی کمائی کر کے دیتا ہے تو وہ تاج محل ہے جس تاج محل نے ہندوستان کی ہر گورنمنٹ کو کسی بھی پارٹی کی ہو ہمیشہ کما کر دیا ہے کس نے بنا کر دیا مسلمان نے کہو یار مسلمان نے سنی مسلمان نے بنا کر دیا ہمیں مجھے بتاؤ اور سمجھاؤ ان جاہل جماعتیوں کو کہ جب ایک سنی اپنی بیوی کی قبر کو اتنا خوبصورت بنوا سکتا ہے تو مومنین کے لیے اللہ نے جنت کی طریقہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت اللہ ماں سید دور میاں صاحب قبلہ نعرہ تکبیر تاریخ اسلام سبحان اللہ سنو قطب الدین ایبک کے نام پر یہ قطب مینار نہیں بنا ہے بنوایا قطب الدین ایبک نے ہے مگر اسے انسیت حضرت قطب الدین بختیار کاکی سی تھی اس نے قطب قطب مینار بنا کر دیا لال قلعہ دلی کا آج بھی موجود ہے دنیا تاریخ میں جانتی ہے اندوستان میں ریڈ پورٹ ہے میں پوچھتا ہوں یہ تاریخ کس نے بنائی یہ مسلمان نے بنا کر دی ہے تب اقبال نے کہا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا ہم بل بلے ہیں اس کے یہ گل ستا ہمارا اور چیلنج بھی کر گیا توحیب کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسا نہیں مٹانا نام و نشا ہمارا اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو اترا تیرے کنارے جب کاروہ ہمارا اور سنو کہتا گیا کہتا گیا کہ سنو لوگو 
न समलोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमान न समलोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों तुम्हारी दास्ता तक न होगी दास्तानों में रसूलुल्लाह के गैब पर कीचड़ उछाल 